السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرین کرام اس نشست کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ زکاة کس پر فرض ہوتی ہے اور کب فرض ہوتی ہے بالفاظ دیگر زکاة کی فرضیت کے لیے شرائط کیا ہے زکاة جن پر فرض ہوتی ہے ان کے لیے سب سے پہلے آزاد ہونا شرط ہے جو شخص آزاد ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہو سکتی ہے جب اس کے اندر بقیہ شرائط جو آگے آ رہی ہیں وہ پائی جائے جو شخص غلام ہے اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا قول امام بحکی نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے لیس فی مال العبد زکاة حتی یعتق غلام جب تک کہ ازاد نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک اس کے مال کے اندر کوئی زکاة نہیں ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے من باع عبدا لہو مال اس انسان کے پاس غلام ہے اور اس نے اپنا وہ غلام کسی کو فروخت کرنا چاہا فروخت کرنے جا رہا ہے اور اس غلام کے پاس کچھ مال بھی موجود ہے فمالہو للذی باعہو اِلَّا اَنْ يَشْتَرِتَ الْمُبْتَعُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام کے پاس مال ہے وہ اس شخص کا ہے جو اس غلام کو بیچ رہا ہے یعنی جو اس کا پہلا مالک ہے وہ مال غلام کا اس پہلے مالک کا ہوگا اِلَّا یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے کہ میں اتنے پیسوں کے اندر یہ غلام خریدوں گا اور جو کچھ اس غلام کی ملکیت ہے وہ بھی میری ہو جائے گی صحیح بخاری کی حدیث بیان کرتی ہے کہ جو غلام کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے جب وہ مال اس کا ہوتا ہی نہیں ہے وہ اس کے مالک کا ہے تو پھر اس کے مال میں زکاة کیسے ہو سکتی ہے لہذا زکاة کی فرضیت کے لیے جو سب سے پہلی شرط شریعت نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ زکاة آزاد کے مال پہ ہوتی ہے زکاة غلام کے مال کے اوپر نہیں ہوتی کیونکہ غلام کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کے مالک کا ہوگا وہ غلام کا ہے ہی نہیں جب وہ غلام کا ہے نہیں تو اس پر زکاة کیسے ہو سکتی ہے اسی طرح قیسان بن ابی سعید المقبری بیان کرتے ہیں امام البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو جید کہا امام ابن ابی شہبہ نے اس کو مصنف میں ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو سو درہم لے کر کے آیا وَأَنَا مُقَاتَب اس حال میں کہ میں مقاتب تھا یعنی میں نے اپنے آقا کے ساتھ یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور آپ مجھے ازاد کر دیں تو جب میں ازاد ہو گیا تو میں دو سو درہم لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ معاملہ تیہ کیا ہوا ہے یعنی میں مقاتب ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے حل عتقتا کیا تجھے ازادی حاصل ہو گئی ہے یا حل عتقتا کیا تُو ازاد ہو گیا ہے قلتو نعم میں نے جواب دیا جی ہاں میں ازاد ہو چکا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فذہب فقسمها جاؤ اس مال کو غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے یہ سوال کرنا کہ کیا تم ازاد ہو گئے ہو کہ نہیں 
جب انہوں نے بتایا کہ میں آزاد ہو چکا ہوں تب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اپنے اس مال کو جا کے غریبوں میں تقسیم کر دو اس سے بات یہ سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے جو انسان آزاد ہوتا ہے جو غلام ہے اس کے مال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سوال نہ کرتے کہ تم آزاد ہو کہ نہیں ہو تو ان کا سوال کرنا کہ تم آزاد ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آزاد پہ زکوٰۃ ہوتی ہے غلام پہ زکوٰۃ یعنی غلام کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی زکوٰۃ کے لیے دوسری شرط جب ایک انسان آزاد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہونا چاہیے زکوٰۃ اس پہ فرض ہوتی ہے جو مسلمان ہے جو کافر ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کریں تو توحیر ہم بھی ہے و تو اس مال کو وصول کر کے آپ ان کو پاک کریں اور آپ ان کا تزکیہ کریں تو کافر جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہوتا تو لہذا اس کے مال کے اندر زکوٰۃ کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے تو جب تک انسان کفر کی حالت میں موجود ہے اس کے گناہ کفر کے ہوتے ہوئے پاک صاف نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری امت اسلامیہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے لا زکوٰۃ عل الکافر کافر کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آیا نہیں ہے اور کلمہ یہ مین بنیاد ہے اسلام میں اعمال کی قبولیت کی تو زکوٰۃ بھی انسان اسلام کا ایک بہترین عمل ہے یہ قبول بھی تب ہوگا جب انسان مسلمان ہو کلمہ گو ہو کلمہ پڑھنے والا ہو غیر مسلم کے مال پہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے تیسری چیز زکوٰۃ کے لیے یہ ہے تیسری شرط یہ ہے آزاد بھی ہے مسلمان بھی ہے تو پھر اس کے پاس ان چیزوں میں سے جو ہم آگے بیان کریں گے ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ایسی ہونی چاہیے جو اپنے نصاب کو پہنچ چکی ہو ایک انسان آزاد بھی ہے مسلمان بھی ہے لیکن اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو اس پہ زکوٰۃ کیسے فرض ہو سکتی ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد اور وہ مسلمان ایک ایسی چیز کا مالک ہو جو نصاب کو پہنچی ہوئی ہے اور اس چیز پہ شریعت نے زکوٰۃ کو لازم بھی کیا ہوا ہے تو جب وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا مالک بنے گا جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور وہ چیز نصاب کو بھی پہنچ گئی ہے تو پھر اس کے اوپر جا کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا مثال کے طور پہ سونا ہے شریعت نے اس پہ زکوٰۃ کو فرض کیا چاندی ہے شریعت نے اس پہ زکوٰۃ کو فرض کیا اونٹ وغیرہ ہیں گائے ہیں بکریاں ہیں ان پہ زکوٰۃ کو فرض کیا اس کے پاس یہ چیزیں ہیں اگلی شرط یہ ہے کہ وہ چیزیں اپنے نصاب کو پہنچی ہوئی ہونی چاہیے یعنی شریعت نے ایک مقررہ حد رکھی ہے کہ یہ چیزیں جب اتنی مقدار کو کم از کم پہنچ جائیں گی تو پھر جا کے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر وہ اس مقدار سے نیچے رہتی ہیں تو پھر شریعت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے اس کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا اور اگلی چیز یہ ہے وہ چیز پھر اپنے نصاب کو بھی پہنچ چکی ہو تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کی ملکیت میں ہے وہ اس کی ملکیت پوری ہو ادھوری نہ ہو مثال کے طور پہ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں دس لاکھ روپیہ اب یہ قرض جو ہے اب فی الوقت تو یہ آپ کی ملکیت میں آ گیا آپ کے پاس آ گیا لیکن یہ حقیقت میں آپ کی پوری طرح ملکیت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو واپس کرنا ہے یہ تو آپ کے پیسے اپنے ہیں ہی نہیں یہ تو آپ نے اس سے ادھار لیے ہوئے ہیں اب دس لاکھ روپیہ ایک کافی رقم ہے لیکن چونکہ اس کے پاس جو دس لاکھ روپیہ ہے وہ اس کی ملکیت تام نہیں ہے اس کی ملکیت ادھوری ہے لہذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی تو جن چیزوں پہ شریعت نے زکوٰۃ رکھی 
وہ چیزیں اس کے پاس ہوں نصاب کو پہنچی ہوئی ہوں اور وہ اس کی ملکیت کے اندر مکمل طور پہ آ چکی ہوں تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے چھٹی شرط زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب ان پانچ شرطوں کے ساتھ ساتھ اس مال کے اوپر ایک پورا اسلامی قمری اور ہجری سال گزر جائے ایک انگریزی سال ہے وہ نہیں جو ہجری سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کا آغاز کیا گیا تھا وہ پورا سال اس چیز کے اوپر گزر جائے تو پھر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثلا ایک انسان آزاد بھی ہے وہ مسلمان بھی ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو ہے اس کے پاس ایک نصاب والی چیز بھی موجود ہے جس پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا وہ جنس وہ چیز اس کے پاس ہے اور وہ جنس نصاب کو بھی پہنچی ہوئی ہے اور وہ جنس اس کی اپنی ہے کسی سے ادھار لی ہوئی قرض لی ہوئی نہیں ہے جب وہ چیز اس کے پاس آئی اور جس دن وہ نصاب کو پہنچی جب اس کو نصاب کو پہنچے ہوئے ایک پورا سال گزر جائے گا اب اس کے اوپر پورا سال ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت نے فرض کر دی ہے یہاں جو پانچویں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ ملکیت انسان کی تام ہونی چاہیے اس کے اندر ایک چیز کو ہم اور بھی داخل کریں گے جب انسان کسی سے قرض لیتا ہے یا کسی کو قرض دیتا ہے ایک انسان کے پاس بہت سے پیسے ہیں اس کا بھائی آیا اس سے قرض لیتا ہے مجھے آپ دس لاکھ بیس لاکھ قرض دے دیں یہ اپنے اس بھائی کو قرض دے دیتا ہے اب یہ چیز اس کے پاس نہیں رہی اس کے پاس چلی گئی لیکن شریعت میں وہ پھر بھی اسی کی ملکیت شمار ہوگی جس نے قرض دیا ہوا ہے اب یہ ملکیت اسی کی ہے اس کے پاس تو ایک آریتن ہے اس نے آج نہیں کل نہیں دو مہینے چار ماہ سال بعد واپس کرنی ہی کرنی ہے تو وہ ملکیت اس کی شمار ہونی ہے جس نے وہ قرض دیا ہے اب اس ملکیت کے اندر جو اس نے قرض دے دیا ہے اس کے اندر زکوٰۃ اس کو دینی ہے کہ نہیں دینی اس نے لیا ہے زہر بات ہے اس نے تو نہیں دینی کیونکہ وہ چیز اس کی ہے نہیں لیکن جس نے وہ قرض دیا ہے کیا اس نے اس دی ہوئی قرض والی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے تو اس کی مین طور پہ دو شکلیں بنتی ہیں جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کی دو شکلیں بنتی ہیں آپ نے ایک ایسے انسان کو قرض دیا ہے جس سے آپ کو واپس ملنے کی بھی پوری امید ہے آپ کو پتہ ہے یہ انسان ایماندار آدمی ہے کسی کا قرض جو ہے یہ ڈبوتا نہیں ہے کسی کا حق جو ہے یہ دباتا نہیں ہے اور اس کے پاس وسعت بھی ہے طاقت بھی ہے اس نے جو وعدہ کیا ہے ایک سال کا دو سال کا اس مدت کے اندر یہ اپنا قرض واپس چکا دے گا جب آپ نے ایسے انسان کو قرض دیا ہے اس قرض دی ہوئی رقم کا انسان نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے جس نے وہ قرض دیا ہے اس کے پاس جو بقیہ چیزیں موجود ہیں جہاں اس نے ان کی زکوٰۃ دینی ہے وہاں اس نے اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے جب اس کے ملنے کی امید بھی ہے جب اس کے ملنے کے چانس بھی ہیں اور اس کے ملنے کی قوی قوی اس کے ملنے کے امکانات بھی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فتویٰ مروی ہے کہ جس انسان نے ایسے شخص کو قرض دیا ہے جہاں سے قرض کے واپس ملنے کے امکانات ہیں تو ہر سال یہ اپنے بقیہ مال کے ساتھ جو اس کے پاس باقی چیزیں موجود ہیں جہاں اس نے ان چیزوں کی زکوٰۃ دینی ہے وہاں اس نے اپنے اس قرض دی ہوئی رقم کی بھی اس نے ہی زکوٰۃ دینی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی انسان کو قرض دیا ایک انسان مجبور ہے آپ کے پاس آیا ہے آپ کا جاننے والا ہے آپ کا عزیز ہے آپ کا بھائی دوست ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے حالات اتنے نہیں ہیں کہ یہ مجھے قرض کی رقم واپس کر سکے ٹھیک یا یہ ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور وہ کل کو مکر جاتا ہے کہ میں نے تو آپ سے قرض لیا ہی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں جس سے آپ ثابت کر سکیں عدالت کے اندر قانون کے سامنے کہ اس انسان نے مجھ سے قرض لیا تھا تو ایسا قرض جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈوب گیا ایسے قرض کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے قرض پہ زکوٰۃ نہیں ہاں جب زندگی میں کبھی یہ قرضہ واپس انسان کو مل جائے تو پھر جب وہ واپس ملے گا تو اس وقت ایک سال کی زکوٰۃ جو ہے انسان ادا کر دے یا یہ ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا وہ مانتا ہے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے 
لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں نظر آ رہا ہے کہ دس بارہ سال تک یا زندگی میں شاید یہ میرا قرض چکا ہی نہ سکے اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں تو ایسے انسان کا بھی یہی حکم ہے کہ اس قرض کی زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی ہاں جب یہ آپ کو واپس مل جائے گا تو پھر آپ واپس ملتے ساتھ ہی اس کی ایک سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقف کو راج قرار دیا تو قرض کے متعلق دو صورتیں ہوئیں جو قرض دیا آپ نے وہ ملکیت قرض دینے والے کی ہے وہ قرض لینے والے کی ملکیت نہیں ہے اس نے قرض دیا ہے وہ اس کی ملکیت شمار ہوگی تو اگر جو رقم آپ نے دی ہے وہ جو بقیہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں جو بقیہ پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اگر ان پیسوں کو شامل کر کے وہ دونوں پیسے وہ دونوں رقمیں جو آپ کے پاس ہیں اور جو آپ نے قرض دی ہوئی ہیں اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہیں دونوں ملا کے تو پھر اگر اس کے ملنے کے امکانات ہیں تو ہر سال آپ نے مالک نے جو اصل مالک ہے دینے والا اس کی زکوٰۃ دے گا اور اگر اس کے ملنے کے امکانات نہیں ہیں کس طرح نہیں ہیں جس کو دیا ہے وہ مکر گیا ہے میں نے تو آپ سے لیا نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے یا یہ ہے کہ وہ مانتا ہے کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہے لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ میں آپ کو ادا کر سکوں جب میرے پاس وسائل ہوں گے میں آپ کو ادا کر دوں گا اس صورت میں علماء کی دو قسم کی اراہ ہیں جو راج رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ رقم واپس مل جائے تو اس کے ملتے ساتھ ہی ایک سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس موقف کو راجے لکھتے ہیں تو معزز ناظرین کرام زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ چھ ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی آزاد ہو مسلمان ہو اس کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جن پہ شریعت نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ چیز نصاب کو پہنچی ہوئی ہو اور نمبر پانچ یہ ہے کہ اس میں انسان کی ملکیت مکمل ہو تام ہو وہ چیز اس کی اپنی ملکیت کے اندر ہو اس کی اپنی ہو کسی کی نہ ہو اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جب یہ ساری پانچ شرطیں پچھلی مکمل ہیں تو پھر اس مال کو جب ایک ہجری سال گزر جائے گا اب اس کے اوپر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے اللہ خالق کو مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قانون و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ